నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు ట్రీ మీడియా మనతో సత్యం మాస్టర్ ఉన్నారు సార్ నమస్తే నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు బాగుందండి జానీ మాస్టర్ గారికి ఇవాళ బెయిల్ గ్రాంట్ అయింది ఎగ్జాక్ట్ గా మీరు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఎన్ని రోజులు అవుతుంది సార్ పెట్టి నాకు తెలిసి ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ అవుతాను అంటే ఆల్మోస్ట్ టూ వీక్స్ ఎబో నుంచి ఉన్నారు ఆయన జైల్లో అప్పటి నుంచి జరుగుతుంటే ఎందుకు ఇంత లేట్ గా రెస్పాండ్ అయ్యారు మీ యూనియన్ మొత్తం మాట్లాడారుంటే కొంచెము నిదానంగా వెళ్దాము అవతల ఇద్దరు కూడా మా మెంబర్స్ కాబట్టి అవతల ఉన్నది కూడా ఒక లేడీ అండ్ సెన్సిటివ్ మ్యాటర్ కాబట్టి తొందరపాటు ఏది కూడా మాట్లాడకూడదు ఆ మాట్లాడిన తప్ప ఏంటంటే ఎఫెక్ట్ అవ్వకూడదు ఎవరికి అన్న విధంగా మేము తొందరపడి మాట్లాడకుండా కొంచెము ఏదైనా ఉన్నా మా యూనియన్లో మాట్లాడుకోవటమో మా గ్రూప్స్గా మాట్లాడుకోవటమో అంత నిదానంగా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి ఈ టైంలో అని చెప్పి అనుకోవటం జరిగింది అనమాట ఆ తర్వాత ఒక నాకు టైంలో ఇంక లేట్ చేయకూడదు మనం వాయిస్ రేజ్ చేయాలి మాట్లాడాలి తెలియాలి మా మేమందరం కూడా ఒక యూనిటీగా ఉన్నామని లేదా సపోర్ట్గా ఉన్నామని బయటకు వచ్చాము ఓకే అయితే ఆయన యూనియన్ ప్రెసిడెంట్గా ఉండటం జరిగింది ఇమ్మీడియట్గా ఇది ఎప్పుడైతే కేసు రిజిస్టర్ అయిందో వెంటనే ప్రెసిడెంట్గా ఆ పోస్ట్ నుంచి తీసేయటం కూడా జరిగిందని చెప్పేసి విన్నాను అక్కడ ఛాంబర్ నుంచి తీసేసారా అది ఎలా జరిగింది ఛాంబర్ నుంచి కాదండి ఛాంబర్కి కూడా ప్రెజర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అసలు ఏంటి ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారు ఎంత పెద్ద ఇది జరిగింది కదా అన్నప్పుడు వాళ్ళు చాలా మీటింగ్స్ పెట్టుకొని ఏంటి మరి అనేది మమ్మల్ని అడుగుతారు ఎందుకంటే మేమంతా కూడా ఫెడరేషన్ అనుబంధ సంస్థలుగా ఉంటాం కదా మాకు ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ కాబట్టి ఫెడరేషన్ పెద్దలు కానీ మా యూనియన్కి సంబంధించిన పెద్దలు కానీ ఛాంబర్ పెద్దలు కానీ కూర్చున్నప్పుడు దీన్ని ఎలా చేయాలి ఏంటి అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఒకటి జరిగింది కేసు పెట్టింది ఒక ప్రెసిడెంట్ మీద అది జానీ మాస్టర్ మీద కాబట్టి ఈవిడ మెంబర్ కాబట్టి తాత్కాలికంగా యూనియన్ అనేది ముందుకు వెళ్ళాలి ఈవిడ కూడా మెంబర్ అయినండి కార్డు ఉందా ఆవిడకి కూడా ఉందిగా కూడా ఉంది ఉంది దానికి ముందుగానే అంటే అంతకుముందు ముంబై కార్డు ఉండేది ఆ ముంబై కార్డు మీద వర్క్ చేసేది తన దగ్గర అసిస్టెంట్గా చేసేది ఆ తర్వాత మాస్టర్గా మా యూనియన్లోనే కార్డు తీసుకోవడం జరిగింది మేము మాస్టర్ కార్డు ఇచ్చాము అప్పుడు జానీ మాస్టర్ అండ్ సుమలత గారు వీళ్ళందరూ రికమెండ్ చేశారనమాట రికమెండ్ చేస్తే నా కార్డు ఇవ్వటం జరిగింది అంత అలా కార్డు వచ్చిన తర్వాత మాస్టర్ కార్డు వచ్చిన తర్వాత వన్ త్రీ సాంగ్స్ చేసినట్టు తను ఒక టూ త్రీ సాంగ్స్ చేసింది ఇండివిజువల్గా ఆ తర్వాత ఈ ప్రాబ్లం అంతా జరిగింది అనమాట అయితే మేము మాకేంటంటే ఎవరికి ఏది ఉన్నా కూడా ఏంటంటే యూనియన్ ముందుకు వెళ్ళాలి కాబట్టి వర్క్స్ ఉంటాయి చాలామంది డ్యాన్సర్స్ ఉంటారు సాంగ్స్కి వెళ్ళాలి రావాలి కార్యక్రమాలు ఉంటాయి కాబట్టి దానికి సంబంధించి వైస్ ప్రెసిడెంట్కి ఎవరైతే ఉన్నారో తాత్కాలికంగా తాత్కాలికంగా పక్కన పెట్టడం జరిగింది వైస్ ప్రెసిడెంట్ని ప్రెసిడెంట్ చేసి వర్క్స్ అనేది రన్ చేస్తున్నాము ప్రజెంట్ అయితే ఇక్కడ ఇంకొక నాకు చిన్న డౌట్ ఏంటంటే ఆయన ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎలక్షన్స్కి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుందా లేకపోతే ఎలా ఎలా ఉండబోతుంది అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే మెయిన్గా బెయిల్ అనేది వచ్చింది సంతోషం మన మన జానీకి బెయిల్ వచ్చింది బయటకు వస్తున్నాడు అనేది మనం కోరుకున్నది అదే కదండి మన బయటకు రావాలని కోరుకున్నాం కాబట్టి అందరము బయటకు వచ్చాడు ఇప్పుడు ఏంటంటే యూనియన్లో యూనియన్ బెయిల్ ఆ రూల్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట అంటే మాకు సంబంధించి మా యూనియన్ ఎవరైతే స్థాపించారో ఆ ఫౌండర్స్ అండ్ ఇంకా పెద్ద ప్రెసిడెంట్స్ అందరూ ఉంటారు అలాగే మేము కూడా ఇటు ఫెడరేషన్ని అటు ఛాంబర్ని కూడా సంప్రదించి నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా మేము ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి అనేది కూడా మేము చూసుకొని మా మెంబర్స్ కూడా ఉంటారు కాబట్టి ఏదైతే ఉన్నారో ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ ట్రెజరర్ అండ్ కమిటీ ఇంత చాలామంది ఉంటారు అండ్ మెంబర్స్ డ్యాన్స్ మాస్టర్స్ అందరూ ఉంటారు అందరం కూర్చొని బయల రూల్ ప్రకారంగా వెళ్ళాలి ఏదైతే రూల్ ఉంటుందో ఆ రూల్ ప్రకారంగానే నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా చేయబోతాం సత్య గారు మీరు వన్ ఆఫ్ ద టాప్ కొరియోగ్రాఫరు అలానే జానీ మాస్టర్ గురించి కూడా మీకు కంప్లీట్గా తెలిసి ఉంటుంది ఇన్ని ఇయర్స్ జర్నీ చేసి ఉంటారు ఎన్నో రకాలు వింటూ ఉన్నాం సరే విక్టిమ్ సైడ్ ఇఫ్ ఇన్ కేసు అది నిజమైతే శిక్ష తప్పదు అది కోర్టులో తేలుతుంది బట్ ఎవరో పెద్దవాళ్ళు ఉండి కుట్ర చేశారని ఇంకొకటి 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 ఇలా చాలా వార్తలు వింటూ వస్తున్నాం ఇందులో అసలు ఎంతవరకు ఎన్ని మీకు ఏమైనా తెలుసా ఏం వాస్తవం ఉంది మీరు విన్నట్టుగా నేను వింటున్నాను వాస్తవాలు అనేది ఏంటంటే ఇవన్నీ మనం దగ్గర ఉంటే కానీ తెలియదు కానీ మనం ఇవన్నీ విన్నవే కదండి అంటే వాళ్ళు కూడా చెప్పేవాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఈ టైంలో ఇలా జరిగింది లేదా పుష్ప టైంలో 
మా కొరియోగ్రాఫ్ చేసేటప్పుడు ఇలా జరిగింది మాస్టర్ వచ్చారు ఇలా చేశారు గొడవ చిన్న గొడవ జరిగింది అనేది చెప్తున్నారు అది అంతవరకు వాస్తవం ఏంటనేది నాకు కూడా తెలియదు తర్వాత ఫర్దర్గా ఏమన్నా బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఎందుకు వెళ్ళాము ఏ పర్పస్ వెళ్ళాల్సి వచ్చింది యాజ్ ఎ ప్రెసిడెంట్గా లొకేషన్స్ కూడా వెళ్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు షూటింగ్ స్పాట్స్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా ఏదైనా అవసరం ఉన్నా ఏదైనా ఉంటే కూడా విజిటింగ్కి వెళ్తుంటారు అనమాట కమిటీ కానీ ప్రెసిడెంట్ అలా వెళ్ళారా లేకపోతే ఏంటి అనేది మాకు ఇంకా ఏం క్లారిటీ లేదు వచ్చిన తర్వాత తను ఏమన్నా చెప్పొచ్చు రకంగా ఆయనకు వచ్చిన నేషనల్ అవార్డు క్యాన్సిల్ అవ్వటం ఒక రకంగా దూరం అవ్వటం తీసుకోలేకపోవటం అది కూడా బెయిల్ కూడా మంజూరు చేశారు అవార్డు తీసుకోవచ్చు అని కోర్టే మంజూరు చేస్తే అక్కడ అవార్డు క్యాన్సిల్ అవ్వటం వీటిని ఎలా చూడొచ్చు అసలు అది బాధాకరమైన విషయమే అంటే ఒక నేషనల్ అవార్డు రావటం అనేది అంత ఈజీగా జరిగేది కాదు ఎన్నో సంవత్సరాల కష్టం ఉంటుంది అది చాలా రేర్ అనమాట దాంట్లో మన తెలుగువాడు అలాగే మా యూనియన్కి సంబంధించి మా డ్యాన్స్కి సంబంధించి మా జాయినీకి రావటం అనేది చాలా హ్యాపీ హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాము అది అనౌన్స్ అవ్వగానే కూడా మా యూనియన్కి సంబంధించి అందరం కూడాను ప్రసాద్ ల్యాబ్లో ప్రసాద్ ల్యాబ్లోనే పిల్ స్టేషన్ కూడా చేసాం అనమాట అందరి సంవత్సరంలో ఫస్ట్ మేమే చేసేసాం ఎందుకంటే తర్వాత తర్వాత లేట్ అవ్వకూడదు అని చెప్పినట్టుగా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాము కానీ ఆ తర్వాత ఇమీడియట్లీ ఇలా చెరగటము అది క్యాన్సర్ రద్దు చేయడం అనేది జరిగింది అది ఎలా ఏంటి అనే కనుక్కున్నప్పుడు ఫోక్స్ చట్టం ప్రకారం ఉంది కాబట్టి అది రద్దు చేశారా లేకపోతే తాత్కాలికంగా పక్కన పెట్టారా లేకపోతే ఏంటి అనేది ఇంకా చూడాలి అదైతే చాలా బాధాకరమైన విషయం అనమాట ఎందుకంటే అసలు వ్యక్తిగతానికి ఇటు వృత్తిపరమైన దీనికి సంబంధం లేదు కదా కంప్లీట్ గా టాలెంట్ తో వచ్చిన అవార్డు టాలెంట్ తో వచ్చింది అవును అలా అనుకుంటే మరి అవార్డులు తీసుకున్న వాళ్ళ తర్వాత చాలా మంది చాలా పెద్ద పెద్ద కేసుల్లో జైలుకి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారు శిక్ష అనుభవించిన వాళ్ళు అంటే అంటే ఇది కరెక్ట్ గా అది ఇచ్చే టైంలో ఇది జరిగింది కదా ఆ ఎఫెక్ట్ దీని మీద పడుతుందేమో అనేది ఒకటి అనుకుని ఉండొచ్చు అంటే గ్యాప్ ఎక్కువగా లేదు కదా దాని గురించి బెయిల్ కూడా అంటే బెయిల్ కూడా ఇచ్చారు వెళ్ళి రావచ్చు అనే ఫైవ్ డేస్ ఎంత ఇచ్చారు మేమనుకున్నాము అక్కడ అది అనౌన్స్మెంట్ అయింది కదా రద్దు చేయలేదు కాబట్టి అంతే ఇస్తారు మనం ఇప్పుడు వెళ్తాడు తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ చూద్దాం అన్నట్టుగా అనుకున్నాం అనమాట మళ్ళీ అది రద్దు అవ్వటము తిను కూడా లోన్కి అంటే బెయిల్ వద్దు నాకు అండ్ అది లేదు కాబట్టి నేను కూడా ఇది అన్నట్టుగా తను చేశాడు అయితే ఇంకొక ఇక్కడ ఇంకొక అనుమానం ఏంటంటే ఆయన దగ్గర ఎంతో మంది అసిస్టెంట్గా వర్క్ చేశారు చాలామంది ప్లానింగ్ మాస్టర్ కానివ్వండి వీళ్ళంతా ఆయన దగ్గర వర్క్ చేసి ఇదైన వాళ్ళే వీళ్ళు కూడా మొన్నటి వరకు బయటికి రాలేదు మేరీ మేబీ మీరు చెప్పిన రీజన్ అయి ఉండొచ్చు సెన్సిటివ్ ఇష్యూ అటు సైడ్ అమ్మాయి నిజ నిజాలు తెలుసుకుందాము అనే ఒక రీజన్ అయి ఉండొచ్చు ఎవరు కూడా స్ట్రాంగ్గా ఎవరు వాళ్ళ వాయిస్ అయితే వినిపించలేదు అసలు జానీ మాస్టర్ యూనియన్ ప్రెసిడెంట్గా మీ అందరికీ ఎలా ఉండేది సపోర్టు ఆయన ఆయన చేసిన మంచి పనులు ఏం లేవా అంటే మంచి పనులు ఉన్నాయి తను ఏంటంటే కొంచెం అగ్రెసివ్గా ఉంటాడు అంటే ఫస్ట్ నుంచి అదే ఉంది ఫస్ట్ నుంచి మాకు తెలుసు కాబట్టి మేము చాలా రియాలిటీ షోస్లో పార్టిసిపేట్ చేశాము ఒక్కొక్క డీలో అయితే కనుక తనకి నాకు ఎక్కువ ఇది జరిగేది అదంతా అక్కడ వరకే ఉండేది డిస్కషన్ అంతా కూడాను ఆన్ సెట్లోనే అక్కడ వరకు ఉంటుంది బయటకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మేము మామూలుగానే ఉంటాము కొంచెం ఏంటంటే అగ్రెసివ్గా ఉంటాడు అది అతను నేచర్ ఇప్పుడు నేను ఒకలా ఉంటా అందరూ ఒకేలా ఉండాలని లేదు కదా తను అలా ఉంటాడు కాకపోతే కొంచెం అంత నిజాయితీ ఉంటుంది హెల్పింగ్ నేచర్ ఉంటుంది ఇవన్నీ ముందు ఇలాంటి చిన్న చిన్నవన్నీ కూడా నేను పెద్దగా ఏం కనిపించవు అలాగే మంచి టాలెంటెడ్ కూడా తను టాలెంటెడ్ చాలా కష్టపడతాడు దానివల్లనే అన్ని హిట్ సాంగ్స్ కానీ అన్ని మూవీస్ కానీ చేయగలిగాడు తను అలాగే మా యూనియన్కి ప్రెసిడెంట్గా తను ఏంటంటే ఈజ్ పొలిటికల్గా కూడా తను వెళ్ళాలి అన్న కోరిక ఏదైతే ఉందో అది ఏంటంటే ఫస్ట్ స్టెప్గా మా యూనియన్ నుంచి అనుకొని ఉండొచ్చు అలా మా మాస్టర్స్ అందరిని పిలిచి ఇలా నుంచోవాలనుకుంటున్నాను ఇలా నేను ప్రెసిడెంట్గా చేయాలనుకుంటున్నాను నాకు ఇలా డ్రీమ్ ఉన్నప్పుడు ఒక బిజీ ఏదైతే ఉన్నారో ఒక బిజీ మాస్టరు అది మనవాడు మన జాని నుంచి ఉంటే బాగానే ఉంటుంది కదా మన మాస్టర్స్ తరఫున అని చెప్పి మేమందరం అంటే శేఖర్ మాస్టర్ కానీ గణేష్ కానీ నేను కానీ అందరు మాస్టర్ వన్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఉన్నాం మేమందరం ఓకే అందరం మాట్లాడుకొని సరే మన జానీకి సపోర్ట్ చేయాలన్నట్టుగానే సపోర్ట్ చేసే మేము ప్రెసిడెంట్గా గెలిపించడం జరిగింది ఇటు మాస్టర్స్ కానీ డ్యాన్సర్స్ కానీ అయితే తను ఎప్పుడైనా సరే మంచి చేయాలనే ఆలోచిస్తాడు కాకపోతే చూసే వాళ్ళకి ఏంటంటే తను కొంచెం అగ్రెసివ్గా ఫాస్ట్గా మాట్లాడతాడు ఫాస్ట్గా ఉంటాడని ఉంటుంది కాబట్టి అది కొంచెం ఉంటుంది కానీ బట్ అంతకి హెల్ప్ చేస్తాడు
రేపు మాపు అందరికీ వస్తుంది అన్న టైంలోనే ఇది జరగటం అది ఆగింది అనమాట ఎందుకంటే కోఆర్డినేట్ చేయడానికి కావాలి కదా అలా అలాంటి మంచి నిర్ణయాలు కూడా తను తీసుకోవటము సేమ్ టైమ్ యూనియన్లో కానీ బయట కానీ ఏదన్నా ఎవరికైనా హెల్ప్ కావాలంటే కూడా తొందరగానే చేస్తాడు తను చేసే ఏదైతే ఉంది హెల్పింగ్ నేచర్ ఉంది తనకి ఆని మాస్టర్ కానీ మీరు కానివ్వండి కనీసం ఒక ఫైవ్ డేస్ బ్యాక్ అయినా బయటకు వచ్చారు శేఖర్ మాస్టర్ గారు గణేష్ మాస్టర్ గారు అసలు వీళ్ళంతా ఏమైపోయారు మిగతా వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మీకు తెలుసు మీకు మీడియా కాబట్టి ఇప్పుడు సినిమా మీద ఎలా ఉంటుంది అంటే మంచి అనే చేయడం ఫోకస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఏది మాట్లాడితే ఏమవుతుంది అని మనం అరగంట ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఇంటర్వ్యూలోనే ఏదో ఒక తప్పు నేను మాట్లాడినప్పుడు మీలాంటి మంచి అంటే ఒక మీడియా అయితే ఫ్లోలో మాట్లాడారు అన్నట్టుగా మీరు ఎడిట్ చేయొచ్చు కొంతమంది దాన్నే ఫోకస్ చేశారు అనుకోండి ఆ ఆడియన్స్ దృష్టిలో ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి హీరో అవ్వచ్చు విలన్ కూడా అవ్వచ్చు అందువల్ల ఏంటంటే కొంచెము భయపడతారు బయటకు వచ్చి మాట్లాడితే ఏమవుతుందని వాళ్ళు చెప్పే వయసు మా యూనియన్కి వస్తారు ఏదన్నా ఉంది మనం మాట్లాడాలి ఇలా ప్రాబ్లం ఉంది పలానా మాస్టర్కి ప్రాబ్లం ఉంది పలానా మెమరీ ప్రాబ్లం ఉంది అంటే వచ్చి మాట్లాడతారు బయటకు వచ్చి మాట్లాడాలంటే కొంచెం ఆచితు అలాంటి ఇలాంటి వాటిలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటారేమని నేను అనుకుంటున్నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ను నేనైతే రావాలనుకున్నాను అంటే నాకు అనిపించింది నేను అక్కడనే కదా అందరం కొంచెం మాట్లాడదాం తెలిసిందే మాట్లాడదాం తెలియదు మనం ఏం చేయాలి మా కేసులో ఏముంది వీళ్ళ సాక్ష్యాలు ఏమి ఇచ్చారు లోన్ ఏముంది అనేది మనకు తెలియపోవచ్చు కానీ పర్సన్ గురించి మనకు తెలుస్తుంది కదా ఒకటి నెంబర్ టీ ఏంటంటే అంతకుముందు మా యూనియన్లో తను కూడా ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నాడు నేను ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే టూ థౌజండ్ టూను త్రీనో తన మెంబరు మాకన్న జూనియర్ అండ్ ఫస్ట్ నుంచి మాకు తెలుసు కాబట్టి లేడీస్ మీకు సంబంధించి కానీ ఇలాంటి ఇలాంటి కేసెస్ మా యూనియన్లో లేవు ఫస్ట్ మా యూనియన్లో ఏదన్నా జరిగితే ప్రాబ్లం జరిగితే ముందు మా దగ్గరికి వస్తుంది కమిటీ ఎవరైతే ప్రెసిడెంట్ కమిటీస్ ఉన్నాయో వాళ్ళ దగ్గరికి వస్తారు అనమాట ఈ ఈ లేడీస్ మీద ఇలా అన్నారని అలా అన్నారని ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఎప్పుడు కూడాను అలాంటివి లేవు కాబట్టి మేము కూడా ఒకసారి ఆలోచించాం బ్యాక్ వెళ్ళి ఆలోచిస్తే ఇలాంటివి ఏమి లేవు కదా ఇది ఎలా జరిగి ఉండొచ్చు ఇది అనే దాని మీద మేము కూడా బయటకు వచ్చి మాట్లాడడం జరిగింది ఆ రోజున ఒకటి ఏంటంటే నేనే కాదు చాలామంది లేడీస్ కూడా ఉన్నారు కదా వాళ్ళకు కూడా చాలా అంటే ఓన్లీ ఒక యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ గాను ఒక డ్యాన్స్ మాస్టర్ గానే కాకుండా వాళ్ళు కూడా తన ద్వారా చాలా హెల్ప్ పొందారు వాళ్ళు కూడా మాట్లాడాలనుకుంటారు కదా నాకు సహాయం చేశారు అడగగానే అలాంటి మనిషి కాదు అనేది ఒకటి ఉంటుంది మాస్టర్గా కూడా చాలా అవకాశాలు ఇచ్చారు అనేది ఒకటి ఉంటుంది యూనియన్ ప్రెసిడెంట్గా చేసేటువంటి పనులు అవ్వచ్చు ఇలాంటివి కూడాను కొంతమందిని మాట్లాడేలా చేస్తాయి అనమాట అయితే ఫైనల్గా నాకున్న డౌట్ చెప్పండి ఇప్పుడు అగైన్ జానీ మాస్టర్ గారు అంటే ఈ కేసు ఎంతకాలం రన్ అవుతుందో తెలియదు అప్పటి వరకు కూడా యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యే ఛాన్స్ మళ్ళీ ఏమైనా ఉంటుందా ఆ సభ్యత్వం కానీ ఇది దానికి ఏదన్నా ఇబ్బంది కలిగే అవకాశం ఉందా అంటే మెంబర్షిప్ తీసేయటం లాంటివి ఏమి ఉండవు అండి మెంబర్షిప్ అయితే మెంబర్షిప్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది దానికి ప్రాబ్లం ఉండదు అయితే ఇప్పుడు ఏదైతే ప్రెసిడెంట్ అనుకుంటున్నామో అది బయలా రూల్ ఏంటనేది నేను కూడా చూడాలి నాకు తెలియదు దాని ప్రకారంగా ఉండొచ్చు అనుకుంటే హ్యాపీగా అంత రన్ అయిపోయింది రన్ అయిపోయింది అదొక్కసారి ఏంటంటే మా యూనియన్ సంబంధించిన బయలా కానీ అండ్ ఫెడరేషన్ వీళ్ళని సంప్రదించిన తర్వాత దాని ప్రకారంగా నిర్ణయించాల్సి వస్తుంది అంటే దాని గురించి అంతకు పెద్దగా నాకు అవగాహన లేదు అందువలన ఏది చెప్పినా కూడా అది తెలియకుండా తప్ప అయిపోతుంది బట్ ఏంటంటే తను వెళ్ళారు కాబట్టి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మామూలుగానే తన వర్క్స్ లో తను బిజీ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను ఇప్పట్లో మామూలుగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను సత్య గారు మీరు అనుకుంటున్నారా ఇప్పుడు టాప్ లో ఉన్న కెరీర్ ఒక ఇంత ఎలిగేషన్ పడింది ఆయన పైన ఇంకా కోర్టులో ఉంది కేసు అనేది ఇప్పుడు ఆయన కెరీర్ ఇంతకు ముందులానే సాఫీగా సాగిపోయింది అని మీరు అనుకుంటున్నారా ఇబ్బందులు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఛాన్సెస్ నేను మంచిగా సాఫీగా ఉండాలని కోరుకుంటాను నేను ఉండాలని కోరుకుంటాను మరి ప్రీవియస్ కొంతమంది ఆర్టిస్టులకి చిన్న చిన్న బాలీవుడ్లో కానీ అక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ ఎలిగేషన్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఎలా ఎదుర్కొన్నారు వాళ్ళకి సినిమాలు తగ్గినాయా వాళ్ళకి అవస అవకాశాలు తగ్గినాయా చాలామంది కట్ చేశారా ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా ఉన్నాయి అంటే అది నిజమా కాదా అది అంటే ఈ వీళ్ళు తప్పు చేశారు అనేది నిర్ణయించడానికి చాలా టైం పడుతుంది ఈ లోపుగానే జరగాల్సిన డ్యామేజ్ అది జరిగిపోతుంటుంది అనమాట దాని ప్రకారంగా నేనని కాదు అంటే ఇండస్ట్రీ ఎలా తీసుకుంటుంది మీ అవకాశం ఇచ్చేది మేము కాదు కదండి అవకాశం ఇచ్చేదంతా కూడాను పెద్ద పెద్దవా
అయ్య పాపం అనవసరంగా డ్యామేజ్ అయిందని తీసుకుంటున్నారా నిజమని నమ్ముతున్నారా అనేది తను బయటకు వచ్చి మామూలుగా సొసైటీలోకి వెళ్ళి లేకపోతే మన ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళి మళ్ళీ తను వర్క్ చేసే క్రమంలో తెలుస్తుంది ఇది ఎలా తీసుకుంటున్నారు అనేది ఇప్పుడు నేనే నేను కాదు కదా ఇప్పుడు నేనేంటంటే నా పరంగా నేను నేను బయటకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నాను ఇది సపోర్ట్ చేయాలి నాకు తెలిసినంత వరకు ఇది అని చెప్పి నేను చెప్పగలుగుతున్నాను అలా వాళ్ళు కూడా పాజిటివ్గా తీసుకుంటారా నెగిటివ్ తీసుకుంటారా దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది బట్ తన తన టాలెంట్ తన మళ్ళీ ఆ స్థాయిలో నిలబెడుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను నిలబెట్టాలని కోరుకుంటున్నా జానీ మాస్టర్ గారికి బెయిల్ ఆఫ్టర్నూన్ గ్రాంట్ అయింది ఇప్పటి వరకు మీరు ఏమైనా కాంటాక్ట్ అయ్యారా ఏమైనా మాట్లాడారా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కానీ వాళ్ళతో మిస్సెస్ గారితో మాట్లాడాను ఓకే ఓకే ఏమన్నారు ఆవిడ బెయిల్ వచ్చినందుకు హ్యాపీ అండి ఎందుకంటే మేము కలిసి ఫోన్లో ఏం మాట్లాడుతుంటాం ఏం చేస్తున్నారు ఎలా చేస్తున్నారు ఎలా వెళ్తున్నారు ఏంటి అనేది మాట్లాడతాము అంటే అవతల వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడాలని అవసరం ఉంది కానీ వాళ్ళు మాకు కాంటాక్ట్ లేరు జనూన్కి అయితే మా యూనియన్కి సంబంధించి ఆ అమ్మాయి అయి అమ్మాయి మా యూనియన్కి సంబంధించి ఇంకేం కాంటాక్ట్ అవ్వలేదు మేము కాంటాక్ట్ చేద్దామన్నా కూడాను తను కాంటాక్ట్ లేదు లేరు యాక్చువల్లీ ఏంటంటే తను మెంబర్ కాబట్టి ఏదైనా ఉంటే మా యూనియన్కి సంబంధించి కలవచ్చు రావచ్చు ఉన్న విషయం చెప్పచ్చు ఏదైనా చేయొచ్చు మరి కలవనివ్వకుండా చేస్తున్నారా లేదనుకుంటే తనే కలవకూడదు అనుకుంటుందా ఏం మా మాకైతే ఏమీ ఇది లేదు తను మెంబర్ ఇప్పుడు తను రావచ్చు తను యూనియన్కి రావచ్చు కలవచ్చు కూడా ఏదైనా చేయొచ్చు అనమాట మా యూనియన్ నుంచి అయితే కనుక ఇంకా అంటే మీరు ప్రయత్నించినా కూడా మాట్లాడలేదా అండి ప్రయత్నించంటే నేను కాదు కొంతమంది మాట్లాడాలి మాట్లాడాలనుకుంటారు కదా అమ్మ ఏమైంది ఏం జరిగింది ఏంటి నీకేం భయం లేదని సపోర్ట్ చేయడానికి అని అవ్వచ్చు కదా కొంతమంది సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా అమ్మ ఇది ఏంటి మరి సరే కూర్చుందాం రా మాట్లాడదాము ఏంటి అనేది ఉంటుంది మా యూనియన్ అనేది ఏంటంటే అండి ఆరు వందల మంది ఉంటారు దాంట్లో రెండు వందల మంది అమ్మాయిలు ఉంటారు ఫుల్ సెక్యూరిటీగా ఉంటుంది ఏదన్నా యూని యూని మన షూటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు షూ షూటింగ్ స్పాట్లో కూడా ఒకవేళ ఆ షూటింగ్ స్పాట్లో కరెక్ట్గా చేయకపోయినా అండ్ ఆ లొకేషన్స్లో ప్రాబ్లమ్ చేసిన ఒక డైరెక్టర్ని కానీ డ్యాన్స్ మాస్టర్ని కానీ అది యూనియన్కి వచ్చిందంటే నెక్స్ట్ డే షూటింగ్ వెళ్ళని ఇవ్వమాడని పనిష్మెంట్ ఉంటుంది వన్ మంత్ టూ మంత్ త్రీ మంత్స్ పనిష్మెంట్ తీసుకుంటాము ఎన్ని ఉంటాయి చాలా సిట్గా ఉంటుంది ఇవి బయట చెప్పుకునే అంత ఈజీగా ఉండదు అంత అలా ఉండదు చాలా సిట్గా ఉంటుంది మాస్టర్లకి గౌరవం ఇవ్వాలి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అలాగే షూటింగ్ స్పాట్లో కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి ఈ రూల్స్ అన్ని చాలా రూల్స్ ఉంటాయి మా దగ్గర బయట ఏమనుకుంటారంటే జస్ట్ అలా వెళ్తారు వాళ్ళు ఇది చేస్తారా అంతే వీళ్ళ రూల్స్ ఉండవు రెగ్యులేషన్స్ ఉండవు అవి అనుకుంటారు మేము తీసుకునే డ్యాన్సర్స్ని కూడా చాలా సిస్టమేటిక్గా తీసుకుంటాము ఒక డ్యాన్సర్ని మా యూనియన్లో జాయిన్ చేసుకోవాలనుకుంటే వాడి బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా చూసుకుంటాం పోలీస్ కేసులు ఏమైనా ఉన్నాయో చూసుకుంటాం అవన్నీ మొత్తం ఉంటుంది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఏంటి వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారా లేదా వాళ్ళ అంగీకారంతో వస్తున్నాడా లేదా యూనియన్కి ఇవన్నీ ఉంటాయి మా దగ్గర కాకపోతే ఏంటంటే లేడీస్ విషయంలో కొంతమంది ఏంటంటే కార్డు మా దగ్గరికి స్టార్టింగ్లో రాగానే కొంచెం అవకాశం ఇస్తాం అలవాటు అవ్వడానికి ఓకే బాగానే సెట్ అవుతున్నారు ఓకే అనుకున్న తర్వాత ముందు ఏంటంటే వాళ్ళని కూడా మేము ఫుల్ ఫుల్ఫిల్ మెంబర్ కాకుండా కొంచెం కొంచెం అమౌంట్ కట్టి ఫుల్ ఒక అమౌంట్ ఉంటుంది మా యూనియన్లో ఒక అమౌంట్ ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఒక అమౌంట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఒక లక్ష రూపాయలు తీసుకున్నాం అనుకోండి వీళ్ళు ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అయిన తర్వాత ఒక సెటన్ ఏజ్ పెట్టుకుంటాం ఇయర్స్ అది బయటకు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఆ టైంలో ఎంత అయితే మెంబర్షిప్ అమౌంట్ ఉంటుందో అది ఇచ్చి పంపించేస్తాం వాళ్ళకి యూజ్ అయ్యేలాగా అలా పెట్టామన్నమాట మేము అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వచ్చే వాళ్ళకి యూజ్ ఉంటుంది యూనియన్కి యూజ్ ఉంటుంది అన్నట్టుగా ఎప్పుడైనా మెడికల్ లోన్స్ ఇలాంటివి ఇవ్వాలనుకున్న హెల్త్ బాగు కానీ మెడికల్ లోన్స్ ఇస్తాం ఇవన్నీ కావాలి డబ్బులు కావాలి డబ్బులు కావాలంటే మనకి ఆధారం ఏంటి మెంబర్షిప్ వచ్చే వాళ్ళ మీద ఆధారము లేదనుకుంటే షూటింగ్ చేసిన తర్వాత ఆ షూటింగ్లో వచ్చేటువంటి సమ్ పర్సంటేజ్ ఏదైతే ఉందో అది యూనియన్కి వెళ్తుంది ఇవన్నీ అన్నీ కూడా రూల్ ప్రకారంగా బాగా నడుస్తాయి అయితే జానీ మాస్టర్ గారు చాలా చిన్న కుటుంబం నుంచి మధ్య తిరగతి కుటుంబం నుంచి కష్టపడి ఎదిగిన మనిషి ఆయనకి ఎటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు ఈవెన్ పార్టీ తరఫున వెళ్ళినా కూడా యూనియన్ ఓకే పార్టీ తరఫున ఒక పొలిటికల్ పార్టీ తరఫున వెళ్ళినా కూడా ఆ పార్టీ తరపు వాళ్ళు కూడా ఎవరు వచ్చి మాట్లాడలేదు ఎందుకు అంటే ఒక మైనార్టీ పర్సన్ ఇవన్నీ కూడా తెర మీదకి వచ్చాయి లవ్ జిహాదీలు అన్నారు ఇవి కూడా చూసాం ఆయన ఆల్రెడీ సుమలత గారిని మ్యారేజ్ చేసుకోవటం అలానే రెండో వాళ్ళు
ఉండే మైండ్లో అలా ఉంటే ఇంత పెద్ద కొరియోగ్రాఫర్ అవ్వరు ఎవరు కూడాను అంటే ఇది ఆర్ట్ కదా ఆ రకమైనటువంటి దీంట్లో ఉండరు అనమాట ఉంటే తెలిసిపోతుంది ఈ రోజు కాదు రేపైన తెలుస్తుంది కానీ అంటే ఇన్ని సంవత్సరాల ప్రయాణంలో మా యూనియన్లో అందరికీ ప్రతిరోజు కలుస్తుంటాం మాట్లాడుతుంటాం కాబట్టి మీరు అనే ఇలాగ లవ్ జిహాద్ ఆ టైప్లో అయితే కాదు కానీ అది లవ్ మ్యారేజ్ జనరల్గా అందరూ లవ్ ఎలా చేస్తారు లవ్ చేయటము మ్యారేజ్ చేసుకోవటం జరిగింది ఇది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఈ ప్రాబ్లం జరిగింది దాన్ని అంత అలా కాదనేది నేను గట్టిగా చెప్తాను ఆల్ రైట్ మాస్టర్ అంటే మీ పరిధిలో ఎంతవరకు చెప్పాలో నాకు అంతవరకే చెప్పారు మాకు మీడియా అంటే చాలా గౌరవం రెస్పెక్ట్ అనమాట అందువలన పర్ఫెక్ట్గా అడిగిన దాన్ని కరెక్ట్గా సమాధానం చెప్పాలి చెప్పినా లేదా మీరు చెప్పాలి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ